Date un gusto o dos a la semana para evitar la sensación de privación. Cuando uno está haciendo dieta o quiere bajar de peso, generalmente siente que está todo el tiempo privándose de las cosas. Entonces yo lo que quiero invitarles a ustedes es que hagan esto. Quiero que luego de cinco días de hacer las cosas bien, el sexto día se premien con algo malo, entre comillas. Si ustedes están cinco días sin comer una porción de pizza, pueden comerse dos porciones de pizza al día 6. Si ustedes están cuatro días haciendo las cosas bien, pueden tomarse su latita de cerveza. ¿Por qué no? Una lata de cerveza tiene eh, 70 cada más o menos 140 calorías. 140 calorías y un gusto inigualable. Además de que si alguna vez, si a alguno le gusta tomar la cerveza, como a mí personalmente, que me encanta la cerveza, y les mentiría si le dijera que no, es un muy buen gusto luego de hacer las cosas bien toda la semana. Supongamos que empezamos un lunes como todo el mundo siempre dice empezar la dieta el lunes. Recordemos que no hay que hacer dieta, ¿no? Pero, ejemplo, empezamos la dieta el lunes, martes, miércoles, jueves, y un viernes cansado después de todo el día trabajando, toda la semana trabajando, haciendo las cosas bien, comiendo cualquier cosa con tal de quemar la grasa, comiendo seis veces, no saltearse ninguna comida, etcétera, etcétera, etcétera. Es un muy buen momento para relajarnos, comernos un pedacito de chocolate, saborear un buen vaso de cerveza o el sábado entre amigos comerse dos porciones de pizza y luego en la semana hacer las cosas bien y vamos a darnos cuenta de que el esfuerzo vale la pena y que porque comamos dos porciones de pizza o un vaso de cerveza un fin de semana no va a cambiar nada, vamos a seguir en un buen rumbo y además quiero decirles si las medidas ayudan y el peso ayuda es muy bueno, es mejor darse un gusto porque así vamos a poder lograr nuestro incentivo si yo vengo con una talla de pantalón 44 y en una semana o dos llegué a un 42 o a un 41, un 40, estoy haciendo las cosas muy bien y necesito premiarme, porque si no, aunque tengamos mucha fuerza de voluntad, el cuerpo y la mente, la psicología de, nuestra, de nuestro ser, no le va a sentir, eh, no le va a dar un sentido a toda esta, toda esta farsa que estamos haciendo de bajar de peso. Entonces tenemos que premiarnos. Y luego cuando lleguemos al peso que tenemos que estar, vamos a poder darnos más gustos, siempre controlando, pero vamos a poder darnos más gustos. Esa es nuestra meta. Así que este fue un muy buen consejo para comer la grasa. Consejo número 16. Este consejo está muy emparentado con el consejo anterior que era comer despacio. Este consejo se trata de saborear la comida. Saborear cada pedazo 